Stroj začína chemickou reakciou octu so sódou bikarbónou. Do oboch roztokov je pridaný výluh z červenej kapusty. Červená kapusta obsahuje antokianín, červené farbivo, ktoré v závislosti od pH prostredia mení farbu. Octot je vlastne 8% roztok kyseliny octovej a preto sa výluh zafarbí na červeno. Soda bikarbóna je slabá zásada a preto je roztok modrý. Produktom tejto reakcie je oxid uhličitý, ktorý spôsobí zvýšenie tlaku v prívačke. Následne je vytlačená kvapalina do pohárika. Tým sa zväčší hmotnosť pohárika, čo za pomoci kladky spôsobí naklonenie žliabku. Nadviednutý žliabok teraz predstavuje naklonenú rovinu. Uľočka začne padať po naklonených rovinách. Jej hybnosť sa preniesie na vozík, ktorý sa začne pohybovať po zostupne uložených koľajniciach, čo zvýši jej kinetickú energiu. Žliadky na prednej strane vozíka prerežú nitku, ktorou je zaistený pákový mechanizmus. Na tomto mechanizme je položená nádoba s páleným vápnom. Rameno po pretrhnutí nitky klesne a tým zhodí misku s oxidom vápenatým do priehľadnej nádoby. V nádobe sa nachádza výluch z červenej kapusty a ocot. Pálené vápno je hydroxidotvorná látka. Vzniknutý hydroxid vápenatý je silná zásada a keďže je hasené vápno v prebytku, indikátor sa zafarbí na zeleno. Kým je roztok červený, robot sa nehýbe. Keď však zmení farbu na zelenú, robot zareaguje na túto zmenu ako auto na semafor. Vykročí vpred a do alobalového žliabku s manganistanom draselným nalej glycerín. Manganistan draselný je silné oxidačné činidlo a glycerín je ľahko oxidovateľná organická látka. Preto spolu prudko zreagujú a vznikne plamen zafarbený na fialovo. Plamen je fialový vďaka prítomnosti kationov draslíka. Oheň sa bude šíriť žlabom, v ktorom je detol a etanol. Etanol je horľavá látka. Oheň zo žľabu sa rozšíri až k miske so sódou, bikarbónou, cukrom a horčíkom. Zapálený lieh rozohreje cukor, z ktorého začne vznikať karamel. Ten bude reagovať s oxidom uhličitým, ktorý vznikol tepelným rozkladom sódy bikarbóny. Vznikajúci oxid bude v horiacom cukre vytvárať póry, takže bude vznikať čierna uhlíková pena, ktorá ako had začne pomaly vliezať z kôpky. Pre efekt sme pridali horčík. 
Iskry pri horení sú spôsobené tým, že horčík ochotne odovzdáva svoje dva valenčné elektróny a mení sa na oxid horečnatý. Oheň, ktorý sa šíril žľabom medzi tým prepáli nitku, ktorá drží pant s celoskonom. Pant vysí nad fľašou, v ktorej sa nachádza olej a voda, ktorá je pre efekt zafarbená výlohom z červenej kapusty. Je to heterogénna zmes. Olej má menšiu hustotu ako voda, preto sa drží na vrchu. Tieto dve látky sú nemiešateľné. Celaskon obsahuje hydrogen uhličitan sodný a kyselinu citrónovú. Keď celaskon padne do fľaše, tieto dve látky začnú spolu reagovať a uvoľnia sa bubliny oxidu uhličitého. To spôsobí, že sa olej s vodou začnú premiešovať a nastane efekt lávovej lampy. A toto bol posledný článok nášho zlostroja.